Hello guys, welcome to SciZip. We are here to discuss about the thing can uh, that can the pollution be controlled in just rupees twenties? Is it possible? So yes, kya 20 rupees mein Delhi pollution ka koi samadhan ho sakta hai? Or agar main aapko batau ki is tarah ka kuch samadhan kiya ja chuka hai, to wo kya hai? Aaj hum usi par baat karenge. Hum sabhi ko pata hai ki jahan wo Delhi ho ya fir uh, India ke any mahanagar ho, air pollution एक बहुत ही बड़ी समस्या है जिससे हम आज लड़ रहे हैं और जिसका डायरेक्टली इंपैक्ट हमारी हेल्थ हेल्थ कंडीशंस पर देखा जा सकता है और एयर क्वालिटी वर्स्ट हो रही है इंडिया के मेजर सिटीज बहुत सारे सिटीज वर्स्ट एयर क्वालिटी में की लिस्ट में अपनी अपना स्थान बनाते हैं तो ये सारी चीजें ये सारा टॉपिक्स हमारे डिस्कशंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको इसको इंपॉर्टेंटली हम इसको समझें और इसके सॉल्यूशंस पर बात करें डिस्कस करें तो आज हम उसी की बात करेंगे तो हर साल जैसे ही दिवाली का समय नजदीक आता है हमको दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में कई सारी चीजें सुनने को मिलती हैं कई सारी तस्वीरें देखने को मिलती हैं कुछ इस तरह के मास्क लगाए हुए लोग हमको पिछले 5 6 7 साल से दिल्ली में ऑलरेडी दिख रहे थे इस कोरोना वायरस पेंडेमिक के पहले से ही इस तरह के लोग हमको दिख रहे थे और अगर इस इन सारे समस्याओं के जड़ की बात की जाए तो व्हीकल और पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इसके साथ-साथ दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है जैसे और भी कुछ रिसर्चेस में सामने आया हुआ है कि हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश और आसपास के एरियाज में पराली का जलना स्टबल बर्निंग भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि दिल्ली में इस तरह की एयर स्मॉग ट्रैप हो जाती है और फिर विजिबिलिटी से लेकर के अन्य कई तरह की प्रॉब्लम्स लोगों को हेल्थ कंडीशन से लेकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और यह लगातार पिछले कई सालों से होता चला आ रहा है और जिसका जिसमें हर साल कई स्टेप्स तो लिए जाते हैं बट इसका कोई सलूशन नहीं हो रहा है अगर हम डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट्स की बात करें तो हम 2010 का डाटा अगर कंसीडर करते हैं जहां वर्ल्ड एवरेज जो पीएम 10 लेवल है वो 71 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब था तो वहीं दिल्ली का अगर आप कंसीडर करो तो दैट वाज 286 जो कि नॉर्मल से कई हद तक ज्यादा है मतलब वी आर लिविंग इन द वर्स्ट एयर क्वालिटी इन आवर इनसाइड आवर कैपिटल सिटी और वहीं लगभग 2 मिलियन लोग लगभग 2 मिलियन लोग इंडिया में हर साल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी जान खो देते हैं एयर पोल्यूशन के कारण तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है जिस पे बहुत ही इमीडिएट लेवल पर कई सारे एफर्ट्स करने चाहिए और आज हम उसी कुछ एफर्ट्स जो ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने किए हुए हैं उसकी बात करेंगे तो क्या है ये इजी इकोनॉमिक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन इसका नाम है पूसा डीकंपोजर जिसको भी बनाया है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये कुछ कैप्सूल्स तो जो, जो आपको यहां पे इमेज में दिख रहे हैं ये पूसा डीकंपोजर कैप्सूल्स हैं इन कैप्सूल्स का यूज करके के गवर्नमेंट का कहना है आईएआरआई का कहना है कि ये जो स्टबल की प्रॉब्लम है इन स्टबल्स को जलाना नहीं पड़ेगा इन इन कैप्सूल्स का यूज करके हम इसको नेचुरली खेत में ही डीकंपोज कर देंगे जो कि अगली रबी की फसल के लिए ये जो आ, फसल के लिए कंपोस्ट का काम कर सकते हैं ये जो स्टबल है इस सीजन में धान की कटाई होती है और धान की कटाई के बाद खेत में ये जो नीचे का पोर्शन बच जाता है इसको ही फार्मर्स जला देते हैं जिससे काफी हद तक पोल्यूशन बढ़ता है जिससे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस रिलीज होती हैं और अल्टीमेटली ये दिल्ली पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं तो क्या है ये कैप्सूल और कैसे इससे स्टबल को कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है हम समझते हैं इसका जो मिक्सचर बनाने का जो तरीका है उसमें पानी गुड़ uh, कुछ बेसन का कुछ अमाउंट और फिर ये जो कैप्सूल्स जो कि पूसा डीकंपोजर कैप्सूल्स हैं इनका यूज करके एक मिक्सचर तैयार किया जाता है और उस मिक्सचर को जब फार्म्स uh, पे एक प्रॉपर टेंपरेचर पे गरम करके कूल करके उसको फार्म्स पे जब उसका छिड़काव किया जाता है तो कुछ 20 से 25 दिनों में आईआरआई का कहना है कि वो डीकंपोज हो जाती है बायोडिग्रेडेबली डीकंपोज हो जाती है बिल्कुल नेचुरली और अल्टीमेटली अगली क्रॉप के लिए वो कंपोस्ट का काम करती है तो दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड अल्टरनेटिव ऑफ बर्निंग द स्टबल जहां पोल्यूशन तो कम हो ही रहा है इसके साथ-साथ लैंड की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो रही है ये फंगी स्ट्रेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं ये जो कैप्सूल है ये फंगी स्ट्रेंस का कैप्सूल है फंगी स्ट्रेंस क्या होती है जैसे आपने अपने किसी भी फूड आइटम जब खराब हो रहा होता है फिर काफी दिनों तक रखा रहता है तो आपने उस पे एक सफेद सी पीली सी लेयर बनती हुई देखी होगी जिसको हम हिंदी में फफूंद बोलते हैं उसी उसी फंगस स्ट्रेन का यूज कर किया गया है इन कैप्सूल्स में तो वो जो फफूंद होती है फंगस स्ट्रेंस बेसिकली 
हम कंपेयर कर सकते हैं उसको जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में डीएनए होता है जिसमें उसकी सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें उसके सारे सारे गुण उसमें शामिल होते हैं उसी तरह फंगस स्ट्रेंस जो हैं वो उस तरह के ही फंगी के ऐसे स्ट्रेंस हैं जिनमें फंगस की सारी क्वालिटीज़ हैं और अपना प्रॉपर एटमोसफियर पाने के बाद वो खुद को डेवलप कर सकते हैं तरह तरह के एंजाइम्स क्रिएट कर सकते हैं और इनमें से ही ऐसे एंजाइम्स बनते हैं जो कि स्टबल को डायरेक्टली कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ये ये जो कैप्सूल है इसका एक पैकेट लगभग लगभग बीस रुपये में चार पैकेट आ रहे हैं लगभग पाँच रुपये का एक पैकेट पड़ रहा है और ये बीस दिनों में स्टबल को डिकम्पोज कर सकता है और इसी साल के ग्यारह अक्टूबर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रीजनल uh, गवर्नमेंट की मदद से उत्तर प्रदेश पंजाब और हरियाणा में इसकी ट्रायल रन शुरू भी कर दिया है इसको इस साल यूज किया जा रहा है पहली बार सो दैट्स वाई दिस टॉपिक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इसी साल जल्द ही इसके रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे कि ये किस लेवल तक पोल्यूशन लेवल्स को ड्रॉप डाउन करता है और किस लेवल तक सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि सिर्फ बीस लाख रुपये के खर्चे में हरियाणा के एक मेजर पोर्शन में इसका यूज किया जा सकता है इसको सप्लाई किया जा सकता है इसका ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर सारे का खर्चा सिर्फ 20 लाख होगा और अगर ये सच होता है तो इट्स वेरी लेस कॉस्ट टू सेव अवर सेल्स फ्रॉम ब्रीदिंग इन वेरी पोल्यूटेड एयर उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही सस्ता सलूशन मुझे लगता है कि अपनी जान की बाजी लगाने से अच्छा है कि हम इतने जो कि ये बायोडिग्रेडेबल भी है और नेचुरल भी है तो फिर ऑब्वियसली दिस इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू बर्न द स्टबल्स तो कुछ यही है पूसा डिकम्पोजर जो कि सिर्फ बीस रुपये में किसानों को उपलब्ध हो रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इसकी अवेयरनेस किसानों तक नॉर्मल यूजर्स तक हर एक व्यक्ति तक पहुँचाएँ और हर एक व्यक्ति को इसके बारे में बताएँ कि न सिर्फ इस तरह की चीज़ें बल्कि जो हम पर्सनल लेवल पर पोल्यूशन में डिक्रीज कर सकते हैं उसको भी कर हमें करना चाहिए क्योंकि आप अगर देख सकते हो एक स्टबल जो कि एक प्लांट का पार्ट ही है उसको बर्न करने पे एक पूरा सिटी इस तरह से प्रभावित हो सकता है तो अगर हम भी किसी भी तरह से कहीं पर भी इवन ऑर्गेनिक मैटर को भी जला रहे हैं पत्तों को जला रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही हमको भी प्रभावित कर रहे हैं तो वी नीड टू एक्ट ऑन इट विद वेरी वाइज प्लान्स एंड वेरी लॉजिकल एंड लॉजिकल मैनर so I hope you would have understood this topic very easily. Uh, connect to साई zip, uh, stay connected to us for more more of such videos. Uh, share science, take care of yourself. Thank you so much.